If this land can make a sound, it would be weeping in a restless agony at how it has been pained by the never-ending turmoil of war. If this land were a face of a woman, you can look into her eyes and see the desperate longing for peace that has been most elusive through time. And if a land as beautiful and bountiful as this were to beg to the gods to show even just a chance of hope, that all things will be well for its children, you will see that it begs without an end and falls on its knees in desperation. This is Mindanao. The land that still experiences turmoil and poverty. Today, this land begins to feel that all things are going to be well and that peace and development has already started to reign in the hearts and minds of its children. There was really abandonment in the area. Ang nangyari lang dito kasi wala na talagang matirahan. Yung mosque doon na naka-lodge naka yung aming LGU. And during those times, talagang ang nangyayari sa amin para kaming bata na gumagabay, naghahanap ng mahawakan para tumindig. No? So, uh, iniinot-inot namin idinodrawing yung aming muka, yung kung papaano namin iuukit yung talagang pamamahala sa aming pamit. Through the human security program nga, anong araw tumatakbo yung mga tao. Basta lalo pag makakita ng mga military with clothes, tumatakbo sila talaga. Ngayon, unti-unti yan namin ginagapang na, ay huwag kayong matakot, ay ito na ang ating iniintay. In the year 2000, we've been involved with the war-affected communities in central Mindanao and some other areas in Lano del Sur, Lano del Norte, and even in Samuanga and Tawi-Tawi. And um, because of that experience, when they put up 72 sanctuaries of peace, the people in those, in those communities um, suggested if we could replicate the same experience in other areas, in particularly in vulnerable communities in Mindanao. So we decided to respond to their, to their call. But this time, going to other communities that are also considered vulnerable, not only with the Muslim communities, but also with the indigenous communities, communities um, with the migrants. With the help of the Assisi Development Foundation, in cooperation with international humanitarian organizations like the Court Aid, changes are already taking place. Ang pinakapuso talaga ng Peace Pats ay ang pagtugon at pagpalago ng seguridad ng bawat tao sa pamayanan. Lalong-lalo na ang mga lumad at mga muslim at yung mga nakakaligtaang sektor katulad ng mga mahirap. At uh, ito ang nais namin ay mapalaya sila sa kanilang mga karanasan ng kahirapan, karanasan ng takot at karanasan ng diskriminasyon para makamta nila ang kanilang kabuuang paglago bilang mga tao. Peace Paths has trained indigenous leaders to convince community members to participate as well as engage them in decisions that affect their lives. Uh, 
na ano, nag-invite sa barangay uh, council kung sino ang magpunta doon sa Dabao. So, punta namin sa Dabao, gumawa kami ng project proposal tungkol sa water system. Ang pinipilit kasi namin ni Sister Alice is gusto namin magkaroon ng meeting every month doon sa halimbawa bawat peace committee halimbawa sa Seringanan. Kailangan talaga may meeting sila mapag-usapan kung ano yung mga problema ba, ano yung mga... So nag-seminar po kami ng five days under po ito ng ACC. So actually po, i-lecture kami tapos i-actual kami ng two days sa pagluluto po ng mga herbal. So tinuruan po kami kung paano mag-blood pressure sa mga kasamahan namin. So yun sa amin na pinag-aralan namin doon, nagagamit po namin yun sa community. Hindi po namin, parang hindi yun, hindi na sayang yung pinag-aralan namin. Kahit na hindi mataas ang pinag-aralan namin, at least managdag, nadagdagan po yung aming kaalaman sa mga meeting at sa mga seminars na pinagdadaluhan namin. Mahalaga po ang importansya ng mga tumutulong sa amin. Yung hindi na po nakapag-aral, yung kukunting na pag-aralan, parang pinapag-aral mo na rin siya. Malaman niya doon kung paano siya makipaghalubilo sa mga tao. And then, paano magtiwala. Pinapakita namin kung kaano namin kamahal yung tulong na yan. Bumibigay aktuala yung barangay ng counterpart sa pag-implement ng mga projects, especially doon sa water system. Eh. Form of labor, then doon sa iba pang materials. Especially dito sa paggawa namin ng water system is naka counterpart ata ng ilang cubit ng sand yung barangay. Then doon sa part ng mga barangay, barangay opisyal, yung pag-guide sa mga tao lalo na doon sa pagtrabaho na sila yung parang guide or model doon sa pagtrabaho na hindi lang mag-utos kundi magtulong talaga sila. Well, any partnership for a noble cause is always something worth pursuing. Uh, they know it here, my, part, my motto here is partner or perish. You know, if you want to make an impact in the lives of people, you have to partner. It's not a perfect world, of course, obviously, and there, there are still some problems, but, you know, uh, there, is, there, there is a big difference from what they were before and, and what they are now. Peace paths aided in cultural and spiritual healing and peace education in order to create stronger bonds among different ethnic groups and put an end to prejudices and biases outlined by experiences of violent conflicts and tension among communities. Sometimes people think that diversity is a problem. No, uh, I don't think so. It, it enriches uh, community living. And this is an example of, of Limpapa, especially because there are four uh, ethnic groups there. You have the Taosug speaking, you have the Chabacano, the Sambuanguenos, you have the Visayans, and then you have the Subanons. Uh, so there, uh, you have a deeply multicultural community and uh, the, the harmony is there. And, and you could hear that from people. Alam natin, ngayon story kaso ang anong bakbakan. So, pagka ngayon, ngayon lang sa so almost three months, nakita namin ang personal resource, almost 70%. Peace Paths found ways to make sustainable farming and livelihood technologies and resources more accessible to the people. This also helps to ensure adequate food supply and increase the income of the poor and disadvantaged communities. Yung payaw, bali yun ang hinuhulog yan sa sadagat. Bali yun ang tirahan ng mga isda. Bago dumating yung project, kumbaga yung mga tao ng isda kung saan saan na lang. Kasi wala pang talagang destinasyon na kung saan sila mga isda. So nag-scattered sila ng pang isda yan sa dagat. Di katulad ngayon, alam na nila kung saan talaga sila mag-isda. Bali doon sila nang, nang ningisda. Na after three months, pwede na siyang harvestin. Tapos ang pera niya, mapupunta sa association namin. Nag-improve din kasi mga gulay nila na in, kunyari, yung gulay nila binibili nila. Ngayon, hindi na nila bibili. Diyan na mismo sa garden nila, sa bahay-bahay nila. 
bawat bahay may garden sila. Kaya parang hindi din gaan kahirap. Uh, ang aming mga bangka nakatulong din sa, sa pangailangan namin araw-araw. Kasi anytime nga magpunta kami sa lagat, meron kaming magamit. Hindi katulad noon na wala kaming masakyan. Sa ngayon, marami uh, malaki ang natulong dyan sa amin. Tapos nag-meeting kami, nag-grupo kami ng ilibin, ilib, labing isa lang. Yan, nabigyan, ni, nabigyan kami ng asisi ng yung loan yan na gamada sa aming membro. Dahil sa kanyang negosyo, mayroong mga paunti-unti dyan na nakakatulong. Mayroong nakatulong doon sa pag-aaral ng anak niya. Mayroong nakapagawa ng kanyang medyo maganda-gandang bahay dahil doon sa kanyang income. At nakakatulong din doon sa farm niya. Peace paths assisted to make basic services such as education, potable water, and health care more accessible to distant communities in Mindanao, where the indigenous people, Muslims, and the poor families live. Bawat isa po sa amin po noon, ang pinaka-problema po ay ang tubig. Kaya ang karamihan po sa amin, nanggagaling po ang iniinom namin sa, kung hindi sa balon, sa jet matik mam na ano. Diarrhea, LBM, yan po talagang ano, tsaka vomiting, sanhin ang tubig talaga siguro yan. Ako ay isang Pilipino. Kaya po, kayo na aming class. Sa simula, nahirapan ako kasi kung paano ko sila pabasahin, paano ko anuhin kasi hiwi-hiwi ang sulat. Sabi nila, marunong ka ng Arabic kasi yun ang ano, di comparison ng ginawa namin. Nag-ano ako ng Arabic letters at saka English alphabet. Tapos yun, natuto na nila yung ano. Pati sa numero, ganun ang ginawa namin. Sabi nila, ma'am, alam mo yung pagbasa namin, ngayon mamamalingki man yung mga asawa namin, marunong na kami maglista kung anong bibilhin nila sa amin. Ah, ayap pero una big city boss. Ang ibig sabihin ng big city boss is yung pagtatanim ng mga gulay. Na matunabo so ko na mapiyad na kaya amya ko meron nagbuno sa kaya ka pa sudgi mga litera si. Amala minitabol niya sa kaya papugin. Taman ra kami ang mga civilian na kutabangan. Malalaming yung bupiyaran ka o pamakwa na mga Pemila pernah ke nama dua kami piring di surat tangan. Buat ni nak ke sisa nak aku moto. Nai mantu nak di kun nak si biasi. Para sa elektif, perbel biar kau dengan moto. Wah ente ente serta dua kami kaje sama moto nak kami pergi dengan surat. Para mai dengan kami so kap muta kami kap pemila kami kemangkaran kami. Ame nama ngah programa. Kami nanti kami mata, kalau nang pinagara lang. Kasi kapag masama yung ano panahon, marami yung ano nagkakasakit na ubo, at sa kayo yung lagnat, at sa kayo yung pagtatay. Noon po ano na na isip nila palagi doktor, hospital, yun lang ang ano yung doktor medicine ang kailangan. Pero ngayon, ano na, na-organize na, na, na sa amin yung halamang gamot. Talagang maraming natutulong, naitulong nila sa amin. Marunong, marunong na kami maggawa ng mga herbal, herbal soap, mga wet mint. Bukod po siya, mas malapit po siya, walking distance lang. Uh, marami pong ano, kasi dati yung anak ko, hindi kasi siya marunong mag-mingil sa ibang bata eh. Kasi mag-isa lang siya sa bahay, so lahat ng gusto niya nasusunod. So ngayon, parang adjusted na siya. We also teach them, mom, how to pray, how to respect elders, how to talk with a very, very, very low voice. Respect others, respect their school.
Ang peace pots ay nagsimula lang doon sa mga pamayanan. Ito ay nagpunla ng mga binhi para mapukaw ang mga pamayanan kung ano talaga ang sanhi ng mga hidwaan at kahirapan nila. At uh, sa pagpukaw na ito, sila mismo ay kikilos para tugunan ang kanilang mga pangailangan. At uh, ang isang hamon sa kanila ay hindi lang sila ang kumilos kung hindi maghanap sila ng paraan kasama na makasama yung ibang mga sektor sa kanilang lipunan para tumulong na itaguyod ang paglalakbay nila tungo sa kanilang pangarap sa pangmatagalang nakaunlaran at kapayapaan sa kanilang sambayanan. What was attained in the peace paths may not be big and prominent, but this has surely motivated the communities to go on with their journey towards the fulfillment of their dreams of a better and peaceful life. As the saying tells us, a journey of a thousand miles starts with the first step. And this one has definitely a long way to go, but what is most important is that it has already begun.